আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইজি ওয়ে অফ স্টাডি বাই আব্দুল্লাহ আলাদিল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা একটি নতুন বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সামনে এটা হচ্ছে 2.1 আমরা 2.1 থেকে ম্যাথ করার আগে আমাদেরকে কিছু বেসিক জিনিস জানতে হবে তো আমরা এখন বেসিক জিনিসগুলো জানার জন্য দেখি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমানুপাত লাভ ক্ষতি তো এখানে আমরা দুই বা চতুর্দিক রাশির অনুপাতকে বহুরাশিক অনুপাত বলে তো দুই বা চতুর্দিক রাশির অনুপাত হ্যাঁ তো আপনারা খাতায় দেখেন আমরা যদি যেমন ধরি এটাকে যদি ধরি দুই অনুপাত তিন অনুপাত পাঁচ তো এটা হচ্ছে একটা বহুরাশিক অনুপাত বহুরাশিক অনুপাত তো এরকম দুইটা রাশির হতে পারে তিনটা রাশির হতে পারে চারটা রাশির হতে পারে তো দুই বা চতুর্দিক রাশির অনুপাতকে বহুরাশিক অনুপাত বলে তো আমরা বহুরাশিক অনুপাত কি তা এটা বুঝে গেলাম তো আমরা এখন শিখব ধারাবাহিক অনুপাত ধারাবাহিক অনুপাত কীভাবে বের করে দেখেন আমরা ধরলাম দুই অনুপাত তিন আচ্ছা ধরেন আমরা আপনাকে আরও ডিপলি বুঝাইতে চাইলে এখানে রনি অনুপাত জনি হুম ইজ ইকুয়াল টু আমরা যদি ধরি এক অনুপাত তিন তারপর আমরা যদি ধরি জনি অনুপাত সবুজ সবুজ ইকুয়াল টু সাত অনুপাত নয় তো এখন আপনারা এখানে দেখেন জনে দুই জায়গায় কমন আছে তো এটা তো আমরা যদি মানে রনি অনুপাত জনি অনুপাত সবুজ এটাকে বলে ধারাবাহিক অনুপাত হ্যাঁ তো আমরা যদি এরকম করতে যাই তাহলে আমাদেরকে করতে হবে দেখেন আমরা যদি দেখেন এটাকে যদি ধরি এটা দ্বারা যদি এক কেজি সাত দিয়ে গুণ করে তিন কেজি সাত দিয়ে গুণ করেই তাহলে রাশিটার মান একই থাকে তো তারপর যদি আমরা যদি আবার সাত কেজি যদি তিন দিয়ে গুণ করি এবং নয় কেজি যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে মানে আমরা দোনোটাকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতেছি তো এটা সমানই থাকে যেমন এক অনুপাত তিন হ্যাঁ এটাকে যদি আমি এক গুণ পাঁচ একে পাঁচ দিয়ে গুণ করি এবং তিনকে পাঁচ দিয়ে গুণ করি দেখেন পাঁচ অনুপাত পনেরো তো এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে কি হয় পাঁচ একে পাঁচ তিন পাঁচা পনেরো তো একই রাশি থাকে তো আমরা এখানে যদি ধারাবাহিক অনুপাতটা করতে চাই তাহলে রনি অনুপাত জনে আবার লিখতে হবে রনি অনুপাত জনে ইজ ইকুয়াল টু এক অনুপাত তিন হ্যাঁ এটা দেওয়া আছে ইকুয়াল টু যদি আমরা যদি এটাকে এককে যদি সাত দ্বারা গুণ করি হ্যাঁ তারপর যদি তিনকে সাত দ্বারা গুণ করি তাহলে কথা হয় দেখেন এটা রাফে সাত একে সাত অনুপাত তিন সাতা একুশ তারপর আপনারা যদি দেখেন জনি অনুপাত সবুজ তো এটাকে যদি আমরা জনি অনুপাত সবুজ ইকুয়াল টু কথা সাত অনুপাত নয় এখানে যদি সাতকে যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করি সাত গুণ তিন হ্যাঁ অনুপাত নয় গুণ তিন দোনটাকে একই রাশি দিয়ে গুণ করলাম তো কি হয় তিন সাতা একুশ অনুপাত সাতাশ দেখেন তো এটা আর এটা মিলে গেছে কি না তো আমরা যদি এবার যদি লিখি সুতরাং রনি রনি অনুপাত জনি অনুপাত সবুজ যে কলটু কত হবে সাত এটা হচ্ছে যে রনির আর একুশ দেখেন দোনো জায়গায় সেম তো একুশ জনি তারপর সাতাশ হচ্ছে সবুজ তো এখানে আপনারা প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা দিয়ে কীভাবে গ্রহণ করবেন হ্যাঁ এখানে দেখেন এই আমি এটা আবার লিখি এখানে এক অনুপাত তিন একটা আছে এক অনুপাত তিন আর একটা আছে সাত অনুপাত নয় তো এটা যদি আমরা গুণ করি দেখেন 
এই জনি কোনটা এখানে দেখেন এখানে এটাও জনি এটাও জনি তো আমরা যদি এই এটার সাথে এটা যেমন উপরটা হ্যাঁ নিচের জনিটার সাথে যদি আমরা গুণ করি মানে উপরের দোনোটাকে যদি নিচের জনির সাথে গুণ করি তাহলে এক গুণ সাত অনুপাত তিন গুণ সাত আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আবার বুঝে এসছি তো নিচের জনিটার সাথে যদি উপরের জনিটা গুণ করি তাহলে সাত গুণ তিন ইজ ইকুয়াল টু সাত গুণ তিন অনুপাত এটাকে যখন তিন দিয়ে গুণ করছি তাহলে নয়কে আমাদের তিন দিয়ে গুণ করতে হবে না হলে রাশিটা ভিন্ন হয়ে যাবে নয় গুণ তিন এই দেখেন একই তো আমরা এটা এই প্রসেসটা একটু বুঝিয়ে দিলাম এখানে আপনারা মনে হয় দেখেন না এত সমস্যা নাই এখন দেখেন আবার এই তো এটাকে এটা দিয়ে গুণ করছি এটাকে এটা দিয়ে গুণ করছি এরপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে ওটা হচ্ছে তো এখন আশা করি দ্বারা বাইক অনুপাত আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল তো আমরা যদি আরেকটা করতে যাই যেমন রহিম অনুপাত করিম এই নামগুলো অনেক কমন এটা ধরলাম পাঁচ অনুপাত নয় তারপর আরেকটা ধরলাম করিম অনুপাত সজীব ইজিকুয়াল টু পনেরো অনুপাত সাত তো এখন আমরা যদি এখানে কমন আছে করিম আর করিম কমন আছে উপরে একটা নিচে একটা তো উপরেরটা হচ্ছে যে নয় আর নিচেরটা হচ্ছে পনেরো তাহলে আমরা যদি পাঁচকে পনেরো দ্বারা আর নয়কে পনেরো দ্বারা গুণ করি মানে উপরেরটাকে নিচেরটা দ্বারা গুণ করি তাহলে পাঁচ গুণ পনেরো অনুপাত নয় গুণ পনেরো এই তো দেন হচ্ছে যে নিচেরটাকে উপরেরটা দ্বারা গুণ করতে হবে পনেরো গুণ নয় সাত গুণ নয় তো এখন আমরা যদি করি পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর নয় পনেরো একশো পঁয়ত্রিশ তো এবার যদি আমরা করি এখানে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করতে বলে গেছিলাম সরি নয় পনেরো একশো পঁয়ত্রিশ সাত নং তেষট্টি তো এরপর আমরা যদি লিখি সুতরাং এবার আমরা তো লিখতে পারবো অনাশে সুতরাং রহিম অনুপাত করিম অনুপাত সজীব ইজিকাল টু পঁচাত্তর অনুপাত একশত পঁয়ত্রিশ অনুপাত তেষট্টি তো এটা আমরা অনাশে লিখলাম ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন হুম তো এরপরে যদি আমরা দেখেন পুরোটা ক্লিয়ার হ্যাঁ তো আমাদের আশা করি পুরো ধারাবাহিক অনুপাত শেষ আমরা এরপর অনেকগুলো ম্যাথ পাবো এই ধারাবাহিক অনুপাত সম্পর্কে প্রায় ক নাম্বার এটা এসে থাকে তো নেক্সট আমরা যেটা করব সেটা হলো সেটা হলো তৈরাশিকের সূত্র তো তৈরাশিক হ্যাঁ তৈরাশিক চারটা রাশি প্রথম দুইটা সমান পরের দুইটা এটা এটা আমরা এখন একটু করতে যাই এটা আপনাদেরকে দেখাই ত্রৈরাশিক এটা হেডলাইন হবে ত্রৈরাশিক ত্রৈরাশিক তো এটা লিখলাম ত্রৈরাশিক ত্রৈরাশিক তো এখন আমাদেরকে এটা করতে হবে ত্রৈরাশিকের একটা সূত্র আছে সূত্র এটা আপনারা খুবই মানে সর্বদা মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবেন এটা হচ্ছে যে প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি ইকুয়াল টু দ্বিতীয় রাশি গুণ তৃতীয় রাশি রাশি এটা সর্বদা মুখস্থ রাখার বা মনে রাখার চেষ্টা করবেন সূত্রটা হচ্ছে প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি ইজ ইকুয়াল টু দ্বিতীয় রাশি গুণ 
তৃতীয় রাশি প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি ইজ ইকুয়াল টু এখানে দেখেন প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি ইজ ইকুয়াল টু দ্বিতীয় রাশি গুণ তৃতীয় রাশি এখানে তৃতীয় রাশি দেখা যাচ্ছে তো এটা দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারি এখানে আপনাদের আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে চতুর্থ রাশির মান বের করো দ্বিতীয় রাশির মান বের করো প্রথম রাশির মান বের করো যে কোনো একটা বলতে পারে হ্যাঁ তো এটা অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করবেন সব সময় তো আমরা যেমন একটা আমার আপনাদেরকে প্রবলেম দেখাই প্রবলেম এক নাম্বার প্রবলেম এখানে দেওয়া আছে প্রথম রাশি ইজ ইকুয়াল টু প্রথম রাশি ইজ ইকুয়াল টু পাঁচ দ্বিতীয় রাশি ইজ ইকুয়াল টু নয় তৃতীয় রাশি নাই আচ্ছা তৃতীয় রাশি দিয়ে দিয়ে এটাতে তৃতীয় রাশি ইজ ইকুয়াল টু সাত সুতরাং চতুর্থ রাশি ইজ ইকুয়াল টু কত হ্যাঁ তো এরকম প্রশ্ন আসতে পারে এরকমের মধ্যে মানে আমি দেখাচ্ছি এরকম আপনাদেরকে তো আমরা এখন সূত্রটা হিসেবে বসাই দিই প্রথম রাশি হ্যাঁ এখানে যদি আমরা এখানে লিখতে হবে আমরা জানি আপনাদেরকে সব সময় এটা মনে রাখতে হবে আমরা জানি প্রথম রাশি প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি ইজ ইকুয়াল টু দ্বিতীয় রাশি গুণ তৃতীয় রাশি গুণ তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি তো এটা সবসময় মনে রাখতে হবে মনে রাখার চেষ্টা করবেন তো এখন আমরা যদি লিখি তো বা চতুর্থ রাশি সমান কি হয় চতুর্থ রাশি এটি এখানে গুণ আকার আছে তো ওখানে গিয়ে ওইদিকে গিয়ে পক্ষান্তর করলে এটা বা ভাগ আকার হয়ে যাবে দ্বিতীয় গুণ তৃতীয় যুগল টু তৃতীয় ভা ডিভাইড বাই প্রথম তো আমরা এখন যদি মানটা বসাই দিই বা চতুর্থ রাশি যুগল টু চতুর্থ রাশি ইজ ইকুয়াল টু এখানে দ্বিতীয় রাশির মান কত দেখেন দ্বিতীয় রাশির মান নয় তো নয় গুণ নয় গুণ তৃতীয় রাশির মান দেখেন সাত প্রথম রাশির মান দেখেন পাঁচ তো সাত নং তেষট্টি তেষট্টি বাই পাঁচ আমি এটা আনতে দিছি যার ফলে এটা বগ্নাংশ আকার আসছে তো সমস্যা নাই সুতরাং চতুর্থ রাশি ইজ ইকুয়াল টু তোর আসি ইকুয়াল টু তেষট্টি বাই পাঁচ সমান এটাকে যদি আমরা সমস্তে প্রকাশ করি তাহলে পাঁচ একে পাঁচ মানে পাঁচ বাহার সমস্ত পাঁচ বাগে তিন তো আমরা চতুর্থ রাশি পেয়ে গেলাম এরকম আমরা আরও নানা ধরনের ম্যাথ করতে পারি যেমন এখানে যদি আমরা ধরি প্রথম রাশি সমান দুই নাম্বার প্রবলেম প্রথম রাশি সমান আট দ্বিতীয় রাশি সমান এটা আমরা একটু চিন্তা করে দিই সাত আট চতুর্থ রাশি সমান চোদ্দ তো এখন আমাদেরকে কোনটা বের করতে হবে তোমরা অবশ্যই বুঝে গেছো এখানে তিনটে আছে তো বাকি থাকে কোনটা তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি ইজ ইকুয়াল টু কত তৃতীয় রাশি ইজ ইকুয়াল টু কত তৃতীয় রাশি ইজ ইকুয়াল টু কত তো আমরা এখন এটা বের করি আমরা জানি লিখতে হবে আমরা জানি সূত্রটা সব সময় জানতে হবে আমরা জানি প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি প্রথম রাশি গুণ চতুর্থ রাশি ইজ ইকুয়াল টু বলো এই তো দ্বিতীয় রাশি গুণ তৃতীয় রাশি তো এখন আমরা যদি তৃতীয় রাশি বা তৃতীয় রাশি সমান তৃতীয় রাশি সমান হলো হবে যে দ্বিতীয় রাশিটাকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে কি হবে প্রথম রাশি প্রথম গুণ চতুর্থ ইজ করল বাই দ্বিতীয় তো আমরা এখন মানগুলো বসাই দিই বা তৃতীয় রাশি সমান তৃতীয় রাশি সমান 
प्रथम राशि मान हे आठ गुण चौद डिवाइड ब द्वित आठ गुण चौदह डिवाइड बत द्वित राशि समान सत देख सत और चौदह एखने सत और चौदह के डिवाइड कर लगा दई आठ दुगुणे षोलो आठ गुण दुई दुगुल टू षोलो षोलो ये हमारे उत्तर तो आशा करी एगो बुझे गेस आज के भिडियो एक बड़ो है तो सब क्षमा चाची एर पर करब क्रमिक समानुपाति क्रमिक क्रमिक समानुपाति करारे आकटा सूत्र मुखस्त करते हैं से अच्छा एखे आगे हेडलैन टा दिए दी क्रमिक समानुपाति समानुपाति क्रमिक समानुपाति क्रमिक समानुपाति तो क्रमिक समानुपात अंकगल करी अच्छा ना प्रथम के सूत्र लिखते हैं मध्यराशि मध्यराशि स्कोर मध्यराशि स्कोर इज इक्ल टू प्रथम गुण तृत्य प्रथम राशि गुण तृत्य राशि तृत्य राशि प्रथम राशि गुण तृत्य राशि ये जी बात लिखते परि मध्यराशि स्कोर इज इक्ल टू प्रांत राशि देवर गुणफल प्रांत राशिदय सीदय गुणफल गुण फल हमें एक जूम कर फल तुम्हारा एक सूत्र भलो भाव देखते पा तो मध्यराशि स्कोर इज इक्ल टू मध्यराशि स्कोर इज इक्ल टू प्रथम राशि गुण तृत्य राशि प्रांत राशिदय गुण फल ये के सब समय मुखस्थ रखते हैं वोटार मत तो एखंड जी एटार दिन सम्पर्क कैकटा अंक करते चाहिए देख मध्यराशि स्कोर तो प्रांत राशि ये जी करी एक नम्बर प्रब्लेम हे जेमन एक नम्बर प्रब्लेम धरी प्रथम राशि देवा प्रथम राशि समान आठ और तृत्य राशि समान बत्रिस तो एख जदि तुम्हारा जदि मध्यराशि बेर करते मध्यराशि बेर करते हमें मध्यराशि समान कत मध्यराशि समान कत य प्रश्न आसते पर रखम प्रश्न अवश्य दुई नम्बर जो ये टू पॉइंट वन थे क्रमिक समानुपाति तैयारी थे आसे तो धारावाहिक अनुपात आसे तो हमें जी कर मध्यराशि समान जान जानी जानी मध्यराशि स्कोर इज इक्ल टू मध्यराशि स्कोर इज इक्ल टू प्रथम राशि गुण कत तृत्य राशि प्रथम राशि गुण तृत्य राशि ये सर्वदाई मुखस्त रखते हैं तो एम प्रथम राशि गुण तृत्य राशि दी कि इंटू थार्टी टू मान आठ गुण बत्रिस तो आठ दुगुण षोलो छः तीन आठ चौबीस ना तीन आठ चौबीस लिखले पचिस ठीक है दुशो छाप्पन्न तो जो जी एटे जी सूतरा मध्यराशि इक्ल टू एटे जो बर्गमूल करी तेल मध्यराशि इक्ल टू रुट दुशो छाप्पन्न तो तुम्हारा अवश्य जान रुट दुशो छाप्पन्न समान षोलो तो षोलो तो मध्यराशि समान कत षोलो ए रखम जो एक प्रब्लेम सल्व करते जा आज के भिडियो एक बड़ो हे सबा के क्षमार दृष्टि देखा तो समस्या ना हमारा मैं बेसिकटा टू पॉइंट वन बेसिकटा आगे जेने तो करी प्रथम राशि समान राशि समान चार तृत्य राशि समान तृत्य राशि समान 
নয় তো মধ্যরাশি সমান কত তো আপনাদেরকে এটা মধ্যরাশি সমান মধ্যরাশি সমান কত সমান কত তো এটা আমাদেরকে বের করতে হবে মধ্যরাশি সমান কত তো আমরা এখন এটার জন্য প্রথমে লিখতে হবে আমরা জানি আমরা জানি মধ্যরাশি স্কোয়ারেজ ইকুয়াল টু মধ্যরাশি স্কোয়ার মধ্যরাশি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু প্রথম গুণ প্রথম রাশি গুণ তৃতীয় রাশি প্রথম রাশি গুণ তৃতীয় রাশি তো এখন তোমরা যদি প্রথম রাশি গুণ তৃতীয় রাশি গুণ করো তাহলে কি হয় বলো তো প্রথম রাশি সমান কত চার গুণ তৃতীয় রাশি সমান নয় চার নং ছত্রিশ তো এরপর আমাদেরকে রুট করতে হবে সুতরাং মধ্যরাশি ইকুয়াল টু মধ্য রাশি ইজ ইকুয়াল টু রুট ছত্রিশ রুট ছত্রিশ ছত্রিশের পর কমল কত ছয় তোমরা আশা করে দেখতে পেয়েছ তো আজকের মতো এই পর্যন্ত আজকে আর কোনো গণিত করাবো না অঙ্ক করাবো না ইনশাল্লাহ গত আগামী ক্লাসে টু শুরু করব অনুশীলনী তো সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক কমেন্ট করে পাশেই থাকবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ